హాయ్ వెల్కమ్ టు వన్ ఇండియా తెలుగు పాత కేసుల విచారణ ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ పదవికే ఎసరు పెట్టేలా తయారైంది రెండు వేల పదకొండులో అప్పటి మంత్రి వట్టి వసంత్ కుమార్ పై అలాగే ఆయన గన్మెన్ పై దాడి చేశారు చింతమనేని ఎంపీ కావూరి సాంబశివరావు పై కూడా చేయి చేసుకున్నారు దీంతో అప్పట్లో ఐదు సెక్షన్ల కింద చింతమనేనిపై కేసులు నమోదయ్యాయి ఏడేళ్లుగా దీన్ని విచారిస్తున్న భీమడోలు మెజిస్ట్రేట్ బుధవారం చింతమనేనికి మూడేళ్ల జైలు శిక్ష వెయ్యి రూపాయల జరిమానా విధిస్తూ తీర్పు చెప్పింది కోర్టు జైలు శిక్ష విధించడంతో చింతమనేని తన విప్ పదవితో పాటు ఎమ్మెల్యే పదవికి గండం ఏర్పడింది విప్ పదవికి వెంటనే రాజీనామా చేయాల్సి ఉండగా ఎమ్మెల్యేగా ఆయనపై అనర్హత వేటు పడే అవకాశం ఉంది అయితే మెజిస్ట్రేట్ తీర్పును చింతమనేని సుప్రీం లేదా హైకోర్టులో సవాల్ చేసే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ అక్కడ కూడా చొక్కెదురైతే చింతమనేని జైలుకు వెళ్లక తప్పదు అయితే ఈ కేసు వివరాల్లోకి వెళితే రెండు వేల పదకొండు నవంబర్ ఇరవై ఆరున దెందులూరులో అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రచ్చబండ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది అప్పటి మంత్రి వసంత్ కుమార్ తో పాటు ఏలూరు ఎంపీ కావూరి సాంబశివరావులు ఆ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు అయితే సమస్యలపై మాట్లాడడానికి వెళ్లిన చింతమనేని మంత్రి వట్టి వసంత్ కుమార్ తో వాగ్వాదానికి దిగారు చింతమనేని దురుసతనంతో మంత్రికి తనకు మధ్య మాట మాట పెరిగింది చింతమనేని మంత్రిని నానా దుర్భాషలాడమే కాక వసంత్ కుమార్ పై చేయి కూడా చేసుకున్నారు అడ్డుకోబోయిన గన్మెన్ ను పక్కకు నెట్టేశారు దీంతో గన్మెన్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా చింతమనేని ప్రభాకర్ తో పాటు మరో పద్నాలుగు మందిపై అప్పట్లో దెందులూరు పోలీసులు క్రైమ్ నెంబర్ రెండు వందల పద్దెనిమిది కింద కేసు నమోదు చేశారు సహజంగానే చింతమనేనికి ఉన్న ట్రాక్ రికార్డ్ రీత్యా జిల్లా అధికారుల్లోనూ ఆయనంటే భయం దీంతో మంత్రిపై దాడి కేసులో అధికారులెవరూ సాక్ష్యం చెప్పడానికి ముందుకు రాలేదు మాజీ మంత్రి వట్టి వసంత్ కుమార్ గత నెలలో కోర్టు ముందు హాజరై సాక్ష్యం చెప్పారు దాడికి సంబంధించిన వీడియోలు కూడా కోర్టు ముందుకు రావడంతో చింతమనేనికి శిక్ష తప్పలేదు అయితే చింతమనేని అప్పటి మంత్రిపై దాడి చేశారన్న దానికి పూర్తి సాక్ష్యాధారాలు లభించడంతో భీమడోలు జూనియర్ సివిల్ కోర్టు జడ్జి సంచలన తీర్పు చెప్పారు ఓ సెక్షన్ లో రెండేళ్లు జైలు వెయ్యి రూపాయల జరిమానా మరో సెక్షన్ లో ఆరు నెలల శిక్ష మరో వెయ్యి రూపాయల జరిమానా మూడో సెక్షన్ లో మరో ఆరు నెలల జైలు ఐదు వందల జరిమానా విధించారు అంటే మొత్తం మూడేళ్ల జైలు శిక్ష ఇక కోర్టు తీర్పుతో వెంటనే పిటిషన్ దాఖలు చేసి బెయిల్ తెచ్చుకున్నారు చింతమనేని కాగా మున్ముందు ఆయన హైకోర్టులను ఆశ్రయిస్తే అక్కడ ఎటువంటి తీర్పులు ఎదురవుతాయో వేచి చూడాల్సిందే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వన్ ఇండియా తెలుగు ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్